ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஒரு சேனல் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தான் என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை எதுக்கு நம்ம ஒரு ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் இந்த உலகத்திலையும் என்னென்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரெவல்யூஷனாக என்ன ஒரு சமுதாயத்தில் ஏற்படுற ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தை தான் நம்ம ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கணும் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி பல நூற்றாண்டுகளாக மனிதர்கள் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கை முறையை தான் பின்பற்றிட்டு வந்தாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா அந்த காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு நாட்டிலையும் மனிதர்கள் பெரும்பாலும் விவசாயத்திலையும் ஆடு மாடு வளர்க்குறதுலையும் தான் ஈடுபட்டு வந்தாங்க எந்த வேலை செய்யணுனாலும் பெரும்பாலும் மனிதர்கள் அவங்களோட உடல் உழைப்பை தான் நம்பியிருந்தாங்க இந்த இடத்துல தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துச்சு அது என்னென்னா மனிதனோட உடல் ஆற்றலை மட்டுமே பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டு வந்த வேலைகள் இப்போது விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் மூலிமா உருவாக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள்னால் ரொம்ப சுலபமாகவும் வேகமாகவும் செய்யப்பட்டுச்சு இது தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்த ஒரு அடிப்படை மாற்றம் இப்போது நம்மளோட இரண்டாவது கேள்வி என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஏன் முதல் முதல்ல இங்கிலாந்தில் தொடங்குச்சு இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியணுன்னா நான் முன்னாடியே மார்டின் லூத்தர் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவில் ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச் யூரோப் இங்கிலாந்து மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் சுற்றிலும் இருக்கும் நாடுகள் முழுவதும் அதோட ஆதிக்கத்தை செலுத்திட்டு வந்து விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு எதிராக செயல்படுறதை பற்றி நாம் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா கலீலியோ கலீலி சொன்ன ஹீரியோ சென்ட்ரிக் கோட்பாட்டுக்கு அவர் மேலே குற்றம் சாட்டி அவரை வாழ்நாள் முழுவதும் சிறைச்சாலையில் போட்டாங்க இந்த காரணத்தினால பெரும்பாலான விஞ்ஞானிகள் அவங்களோட விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை வெளியே கொண்டு வரத்துக்கே பயந்திருந்தாங்க ஏன்னா விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கடவுளுக்கு விரோதமான செயல்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இந்த சூழ்நிலையில் தான் மார்டின் லூத்தர் என்ற ஒரு நபர் ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச்சுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடத்துகிறாரு இந்த போராட்டங்கள்னால கிறிஸ்தவ மதத்தில் ப்ரொட்டஸ்டன்ட் என்று சொல்லப்படும் ஒரு தனி பிரிவு உருவாகுது இங்கிலாந்தில் இந்த பிரிவினருக்கு உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டு அங்கீகாரமும் அளிக்கப்படுது இதே சமயத்தில் இங்கிலாந்து ராஜா என்ன பண்ணுறாருனா இங்கிலாந்து இனிமேல் ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச்சோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்காதுன்னு சொல்லி இங்கிலாந்துக்குன்னு ஒரு புது சர்ச்சை உருவாக்குறாரு இதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்தில் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளுக்கு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது இங்கிலாந்தில் விஞ்ஞானிகளுக்கும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளுக்கும் முன்னுரிமை கொடுத்ததற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னென்னா இங்கிலாந்தில் ஏற்பட்ட மத சீர்திருத்தம் அதாவது மார்டின் லூத்தர் ஏற்படுத்தின ரிலிஜியஸ் ரிஃபர்மேஷன் இங்கிலாந்தில் இந்த ரிலிஜியஸ் ரிஃபர்மேஷன் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத பற்றி நம்ம மார்டின் லூத்தர் வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலாந்தில் இன்னொரு முக்கியமான சம்பவம் நிகழ்ந்துச்சு அது என்னென்னா த குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட் இந்த ரெவல்யூஷனில் சாதாரண மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து அவங்களுக்கு சில அடிப்படை உரிமைகள் வேணும் அப்படின்னு ராஜா கிட்ட கோரிக்கை வச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாட்டில் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் ராஜா தன்னிச்சையாக செயல்படாமல் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சொல்கிறபடி தான் செயல்படணும் அப்படின்ற கோரிக்கையும் வச்சாங்க இதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்தில் மக்களுக்கு சாதகமான ஒரு நிலையான அரசாங்கம் செயல்பாட்டுக்கு வருது சரி இப்போது இங்கிலாந்தில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தொடங்குவதற்கு வேறு என்னெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் மனிதர்கள் பயன்படுத்திட்டு வந்த ஒரு முக்கியமான எரிபொருளான நிலக்கரி இங்கிலாந்தில் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடை உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் பருத்தி போன்ற மூலப்பொருட்களை இங்கிலாந்து அதோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்த காலனிகளான இந்தியா போன்ற நாடுகள்கிட்ட இருந்து ரொம்ப மலிவான விலைக்கு இறக்குமதி பண்ணாங்க இதனால் உற்பத்திக்கு தேவையான மூலைப்பொருட்கள் ரொம்ப சுலபமாக கிடச்சிது சரி இப்போது இங்கிலாந்தில் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்தப்பட்டுச்சு அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் ஹேக்ரிஸ் என்னும் கண்டுபிடிப்பாளர் ஸ்பின்னிங் ஜென்னி அப்படின்ற ஒரு இயந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு இது வரைக்கும் பருத்தி நூல்களை கையால் தான் தயாரிச்சுட்டு வந்தாங்க ஆனால் இந்த இயந்திரத்தை வச்சு ரொம்ப வேகமாக நூல் தயாரிக்க முடிஞ்சுது உதாரணத்துக்கு ஒரு நபர் ஒரு நூல் கண்டு தயாரிக்கிறாருன்னா அதே நேரத்தில் இந்த இயந்திரத்தை வச்சு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல் கண்டுகளை தயாரிக்க முடியும் இந்த ஸ்பின்னிங் ஜென்னியை மையமாக வச்சு ரிச்சர்ட் ஆர்க்ரைட் என்னும் இன்னொரு கண்டுபிடிப்பாளர் தண்ணியை வச்சு செயல்படக்கூடிய இன்னொரு நூல் தயாரிப்பு இயந்திரத்தை தயாரிக்கிறாரு இந்த இயந்திரம் ஸ்பின்னிங் ஜென்னியை விட இன்னும் திறன்மிக்கதாக இருக்குது இதே காலகட்டத்தில் தாமஸ் நியூ கமன் என்னும் கண்டுபிடிப்பாளர் உலகத்தின் முதல் ஸ்டீம் என்ஜினை கண்டுபிடிக்கிறாரு இவர் எதுக்காக இந்த ஸ்டீம் என்ஜினை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா அவரோட நிலக்கரி சுரங்கத்தில் இருக்க தண்ணியை வெளியேற்றுவதற்கு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தார் இந்த முயற்சியின் பலனாக அவர் கண்டுபிடிச்சது தான்
இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால் நிறைய இயந்திரங்களும் தொழிற்சாலைகளும் உருவாக ஆரம்பிச்சிது இந்த இயந்திரங்களுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் அதிகமான மூலப்பொருட்கள் அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இந்த மூலப்பொருட்களுக்காக ஆங்கிலேயர்களும் மற்ற யூரோப்பியர்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டு காலனிகளை பிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த போட்டியோட உச்சக்கட்டம் தான் நம்ம உலகம் சந்தித்த இரண்டு பேரழிவுகள் அதாவது வேர்ல்டு வார் ஒன் அண்ட் வேர்ல்டு வார் டூ இந்த காலனிகளில் இருந்து மலிவான விலைக்கு காட்டன் போன்ற ரா மெட்டீரியல்ஸை வாங்கி அதை லண்டனுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணி அதை துணிகளாக உற்பத்தி பண்ணி மறுபடியும் அவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அவங்க காலனிகள்கிட்டயே இதை விற்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் இந்தியா போன்ற நாடுகளோட பொருளாதாரம் ரொம்பவே பாதிச்சுது இது போக இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளோட சமுதாய கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட இன்னொரு ஒரு முக்கியமான மாற்றம் என்னென்னா இது வரைக்கும் வீட்டு வேலைகள் மட்டுமே செஞ்சுட்டு வந்த பெண்கள் இப்போது ஃபேக்ட்ரிஸ்லேயும் வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க இதனால் பெண்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் சிந்தனைகளும் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு ரொம்ப கம்மியாக சம்பளம் கொடுத்தா போதும் அப்படின்றதுனால குழந்தைகளையும் இந்த ஃபேக்ட்ரிஸில் வேலைக்கு வச்சாங்க இதனால் பல குழந்தைகள் மிஷின்ஸில் மாட்டி இருந்து போனாங்க இதே சமயத்தில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் ஸ்லேவ் ட்ரேட் அதாவது மனிதர்களை விற்கிறதும் வாங்குறதுமான ஒரு மனிதாபிமற்ற செயல் வியாபாரமாக ரொம்ப தீவிரமாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த அடிமைகளுக்கு சம்பளமே கொடுக்க வேணாம் அப்படின்றதுனால இந்த முதலாளிகளோட லாபம் பல மடங்காக பெருகுச்சு என்னதான் முதலாளிகள் அதிக லாபம் சம்பாதிச்சாலும் அடிப்படை தொழிலாளியோட நிலைமை ரொம்பவே மோசமான நிலைமையாக தான் இருந்துச்சு லண்டன் போன்ற மாநகரத்தில் ரொம்ப நெருக்கமான இடத்துல நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் தங்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் நகரத்தில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு காலரா டைரியா போன்ற நோய்கள் ஏற்பட தொடங்குச்சு புது தொழிற்சாலைகள் ரயில்வே நிலையங்கள் நகரங்கள்னு நிறைய புது வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாச்சு இந்த வேலைவாய்ப்புகளை தேடி நிறைய மக்கள் கிராமங்கள்லேருந்து நகரத்துக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க காலம் போக போக தொழிலாளர்கள் பெண்கள் குழந்தைகள்னு வேலை செய்கிற எல்லாருக்குமே சில அடிப்படை உரிமைகள் கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் போராட்டங்களும் தொடங்குச்சு இந்த போராட்டங்களோட உச்சக்கட்டமாக முதலாளித்துவத்தை எதிர்த்து தொழிலாளர்கள் உரிமைகளை மையமாக வச்சு உருவான ஒரு சித்தாந்தம் தான் கால் மார்க்ஸ் முன்மொழிந்த மார்க்சிசம் இந்த நவீன உலகத்தில் மிக தீவிரமாக விவாதிக்கப்படும் கேபிட்டலிசம் மார்க்சிசம் கம்யூனிசம் சோஷியலிசம் ஃபெமினிசம் போன்ற சித்தாந்த கொள்கைகளுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஒரு மிகப்பெரிய அடித்தளமாக அமைஞ்சது அது மட்டும் இல்லாமல் நவீன உலகத்தோட வரலாற்ற இந்நாள் வரைக்கும் இந்த கொள்கைகள் தான் தீர்மானிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சரி இப்போது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை பல கட்டங்களாக பிரித்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஓ டூ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு நம்மளோட புரிதலுக்காக இதை பல கட்டங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்றது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது வரைக்குமான காலகட்டமாக நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்ம மேலே பார்த்த மெக்கானிக்கல் ஸ்பின்னிங் அதாவது இயந்திரங்களை கொண்டு நூல் மற்றும் ஆடைகளை தயாரிக்கிறது ஸ்டீம் என்ஜின் மூலமாக செயல்படும் ரயில்கள் மற்றும் கப்பல்கள் போன்ற கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நிகழ்த்தப்பட்டுச்சு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்றது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரைக்குமான காலகட்டமாக நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த காலத்தில் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி டெலகிராஃப் பல்ப் டெலஃபோன் ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸை கொண்டு செயல்படும் இயந்திரங்கள் போன்ற கண்டுபிடிப்புகள்லாம் நிகழ்த்தப்பட்டுச்சு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லப்படுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது வரைக்குமான காலகட்டமாக நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த பீரியடில் தான் நியூக்ளியர் எனர்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ரெனியூபல் எனர்ஜி போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ என்று சொல்லப்படுவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் போன்ற தொழில்நுட்பங்களை மையமாக கொண்டு செயல்படும் என்று சொல்லப்படுது என்னதான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் மனிதர்களோட வாழ்க்கையில் பல நன்மைகளையும் சில தீமைகளையும் கொண்டு வந்திருந்தாலும் நம்மளோட பூமியின் மீது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதுதான் It's one minute to midnight on that doomsday clock. It's a litany of broken climate promises. A country like the US with a higher per capita carbon footprint does have to do more than a country like Mali or Bangladesh. Pahla khatra hai. Climate change ka.